எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிஸ்க்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம் நடந்திருக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு பரதநாட்டிய மாஸ்டருக்கு கோடி கோடியெல்லாம் பணம் கொட்டாது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அஞ்சு வருஷம் சொல்லி கொடுக்கணும் அஞ்சு வருஷமா சொன்னாதான் நீங்க வந்து அரங்கேற்றமே பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு சொல்ல முடியாம குமரி இருக்காங்கன்னும் போது இதை நீங்க முன்னாடியே விசாரிச்சிருக்கணும் இல்லையா எல்லாம் அழகா பேசுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அது சாதாரணமா கியூரியாசிட்டியில பாக்குறது வேற அவ இப்படி இருக்கா எப்படி அதுவும் அது சின்ன குழந்தைங்க இல்லைங்களா அவங்கள அப்படி மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அவர் நோட்டம் விடுறது அதுவும் அவர் அவர் வந்து அவர் கலைஞர் லேடி கிட்ட தான் சொல்ல முடியும் ஜென்ஸ் கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது எங்க வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்ததுனால நான் இந்த குழந்தைக்காக நடிக்க வந்தேன் பணம் கட்டி ரெண்டு மூணு வருஷம் கத்துக்கிட்டு இவர் தொல்ல தாங்காம குவிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க நாட் ஒன் ஆர் டூ எனக்கு அப்பா வாய்ப்பு பண்ணவரே என்ன கூப்பிட்டுருக்காரு ராதா ராதா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ராதா எனக்கு வேணாம் ராதா நான் வந்துட்டு டக்குன்னு காணாமல் போயிருந்தேனா இதான் விஷயமா இருக்கும் ஆனால் இங்கே நான் டைரக்டர் மகேந்திரன் பற்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு அந்த ஸ்ரீரெட்டின்னு ஒருத்தங்களை நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணேன் அவங்கள வந்து ஒரு பிக் பாஸில் கூட போய் படைக்க விடலை பட் யர் யூஸ்டர் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் யூ ஸ்லெப்ட் வித் தர் நோ யூ யூ ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் டைம் வித் தர் ஷி கேவ் யூ ஸோ மச் ப்ளஷர் யூர் கேன்சலிங் ஹர் மெம்பர்ஷிப் ஃபார் சுதர் ஷி கேனாட் ஆக்ட் இன் டிவி சீரிய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவள்களுக்கு நேர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் உங்க பிரீத்தி சுரேஷ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப வருடங்களா பரிச்சயமான திரையில எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தெரிந்த ஒரு நபர் தான் இருக்காங்க மூணு வயசுல இருந்தே வந்து அவங்க கேமரா முன்னாடி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க வாங்க அது விருதுகளே இல்லை நேஷனல் அவார்டுல இருந்து எல்லா அவார்டும் வாங்கி தான் வீட்டு கபோர்ட்ல அழகா அடிக்க வச்சிருக்காங்க உள்ளதை உள்ளபடியே பேசக்கூடிய ஒரு அழகான நபர் தான் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எஸ் குட்டி பத்மினி மேம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் அவள் கிளிஸ் நேர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்படி இருக்கீங்க மேம் சூப்பராக இருக்கேன் எஸ் தெரியுது பார்த்தாலே எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பேன் எதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல அவ்வளோதான் முத டவுட்டே வந்து பியூட்டி சீக்ரெட் நான் வந்தது வேற விஷயமா பேசலாம் ஆனாலும் உங்களை பார்க்கும்போது ஃபுல் உனக்கு ஸ்கின் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க மேம் இருந்தாலும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி அழகா நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அந்த தண்ணி இல்ல ஒழுங்கான தண்ணியே ஒரு நாளைக்கு பத்து கிளாஸ் குடிக்கணும் கெட்டதை பார்க்க கூடாது கெட்டதை கேட்க கூடாது கெட்டதை சாப்பிட கூடாது அவ்வளவுதான் தீங்க நினைக்க யாருக்குமே தீங்க நினைக்க கூடாது தென் வி ஆர் சூப்பர் சூப்பர் மேம் இந்த பாசிட்டிவ் நோட்டோட நம்ம வந்து ஷோக்கல போயிடலாம் ஸோ இப்போ கரண்ட்ல நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கலாஷேத்ரா பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தலை விரிச்சு ஆடிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா கலாக்ஷேத்ரா அப்படிங்கிற பேர் வந்து எவ்வளவு புனிதமான பேரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் விட எனக்கு அதிகம் தெரியும் பிகாஸ் ருக்மணி அருண்டியல் அவர்களை பத்தி நான் வந்து ஒரு பயோபிக் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் அதாவது ஒரு ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு அவங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து அப்ப அடிமைப்படுத்தப்பட்டாங்க அந்த டைம்ல அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் பண்ணி அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு இடத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு கலங்கம் வருதுன்னா கண்டிப்பா வந்து யாரா இருந்தாலும் வருத்தம் இருக்கும் முக்கியமா நான்லாம் வந்து டான்ஸ் கத்துக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு நான் இப்ப கொஞ்சம் நல்ல புசு புசுன்னு இருந்தாலும் வயசோட சேர்ந்த உடலும் வருதுங்கிற மாதிரி மற்றபடி பரதம் என்ன என்ன கூச்சிப்படினா என்ன ஏன்னா நான் பரதம் கத்துக்கிட்டது வந்து தண்டாயுத பாணி பிள்ளை மாஸ்டர் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் வெம்படி சின்ன சத்திய மாஸ்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் ஓகேங்களா அப்புறம் கோபி கிருஷ்ணா மாஸ்டர் கிட்ட வந்து ஆறு வருஷம் இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் எங்கள் அம்மா வந்து டான்ஸுக்கு என்ன எந்தெந்த ஊரில் இப்போ நான் பாம்பேயில் குடி இருந்த ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் எங்கள் டான்ஸ் கிளாஸ் போ மெட்ராஸாக இருந்தால் பரதநாட்டியம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூச்சிப்படி எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தது ஸோ வி நோ அபவுட் மாஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய மூடு அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு நல்லா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால இது நடந்த உடனே ஆக்சுவலா ரொம்ப லேட்டா தான் கமெண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நான் ஊர்ல இருக்கல அண்ட் நான் பாம்பேல இருக்கும்போது அந்த ஹோட்டல்ல நைட் நான் வரும்போதே மணி பத்தாயிடும் பத
ஸோ நீங்கள் இப்போ சொல்லும் போதே வந்து குருக்களை வந்து நீங்கள் எப்படி தெய்வமாக பார்க்குறீங்கன்றது தெரியுது ஆனால் இப்போ இந்த கேஸில் பர்டிகுலர் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவாக இருக்கக்கூடிய ஆசான்கள் தான் வந்து தவறு செய்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஏன்னா அதுதான் கலிகாலம்ங்கிறது கலிகாலம் வந்து என்னன்னா வேலையே பயிரமையும் நீங்க எந்த ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து இருக்கீங்களோ இன்னைக்கு முக்காவாசி ஸ்கூல்ஸ்ல அனாத ஆசிரமங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல இது நடக்குது இப்படி அடிக்கடி வெளியே வரணும்னு தான் நான் வந்து கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ஏதாவது எனக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு அப்படின்னா கடவுளே இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அநீதி நடக்கக்கூடாது இப்ப பாய்ஸுக்கும் நடக்குது இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு புரியுதுங்களா பாம்பே சைட் எல்லாம் போனீங்கன்னா அனாதர ஆசிரமங்கள்னு சொல்லி பேரு ஜுவனைல் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு புரியுது இதெல்லாம் கர்மா ப்ரீவியஸாக பண்ண தப்புக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இருந்தால் கூட பட் வி ஹாவ் டு ரெக்டிஃபை இட் ஓகே ஸோ நீங்கள் கர்மா பிலீவர் அப்படிங்கிறது பேசும்போது தெரியுது இந்த ஹரி பத்மன் அப்படிங்கிற ஒரு சாரை பற்றி பேசுவோமே அந்த மனிதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வருடமாக இருக்கார் அவர்கிட்ட பயின்ற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நோனோ இஸ் அ ஜென்யூன் பர்சன் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்க்க சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம்மா ஒரே ஒரு ஆள் சொல்றாங்க சரி அதனாலதான் நமக்கு வந்து இப்போ அவங்களே வந்து ஜஸ்ட் இப்ப நீங்க என்ன கூப்பிட்டதுனால அதுல அவங்க அப்படியே பல்ட்டி அடிக்கிறாங்க நான் ஒண்ணுமே நடந்திருக்காதுன்னு நான் சொல்ல வரல நடந்திருக்கலாம் ஆனா அது இன்னும் தீர விசாரிக்கணும் அதுக்குதான் போலீஸ் இருக்காங்களே நீங்க என்ன போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டா அபிராமி என்ன போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டா டிடெக்டிவா இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல இருக்காங்களா பெண்களுடைய சங்கத்துல இருக்காங்களா நீங்க சொல்லுங்க அதனால ஒரு நூறு பெண்கள் வந்து ஒருத்தர் மேல வந்து குறை சொல்றாங்க ஒருத்தர் மேல சொல்லல அவங்க நாலு பேர் மேல சொல்றாங்க போலீஸ் வந்து ஒருத்தர் தான் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா போலீஸ் வந்து ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுவும் வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம ஒருத்தர் வந்து கைது பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன அவர் மேல என்ன காழ்ப்பு நடிச்சு இருக்க போது சொல்லுங்க சோ ஒரு ஹரிபத்தனை மட்டும் அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஹரிபத்மன் நல்லவர் 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 வல்லவர்னு சொன்னால் இது வந்து நமக்கு இவ்வளோ பேர் நூறு பேரில் நீ மட்டும் ஒரு ஆள் தனியாக நின்று சொல்லும்போது அதை நம்பக்கூடியதாகவே இல்லை ரெண்டாவது திருப்ப திருப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அபிராமினா நான் போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே விசாரிக்கணும் ஏங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே போய் நீங்கள் விசாரிக்கிறதுக்கு நான் உங்களை நேரடியாகவே கேட்குறேன் உங்களுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் போய் எப்படி விசாரிப்பீங்க இல்லை நான் போய் எப்படி விசாரிக்க முடியும் அதுக்கு தானே போலீஸ் இருக்கு அதுக்கு தானே மற்ற மாதர் சங்கங்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்காக குரல் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கிப்பாடு வேணும்னா நம்ம அனுப்பி வைக்கலாம் அந்த நூறு பெண்கள் வந்து திடீர்னு காலேஜை மூடுறாங்க ஒரு வாரம் அவங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது பதினி பேர் நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் ஒரு தடவை ஜல்லிக்கட்டு நடந்த போது நான் வந்து நானும் போய் அதில் உட்காந்துருந்தேன் ஐ வாஸ் ஆல்சோ சிட்டிங் பட் நான் வந்து பப்ளிசிட்டி வேணாங்கிறதுனால நான் டெய்லி பீச்சில் உட்காந்துருந்தேன் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேருக்கு வி வர் கிவிங் ஃபுட் வாட்டர் ஃபுட்டு இது ஏன்னா இது வந்து எல்லா ஜனங்களுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு ஜாதி மதம் இல்லாமல் எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா இந்த இப்படி களை கட்டி இந்த பீச்சு இவ்வளோ ஒத்துமையோட ஜனங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்படி நான் பார்த்ததே இல்லை என் வாழ்க்கையில் மிந்திலாம் எழுச்சி காந்திஜியோடைய பாடம் எங்கள் அம்மா என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஹிந்தி படிக்க வச்சாங்க ஸோ பட் அது ரியலி ஹெல்ப் மீன் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அப்படி படிக்கும் போது காந்திஜியோடைய அந்த ஒரு போராட்டம்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் அன்றைக்கி நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஜல்லிக்கட்டில் அப்போ அந்த ஒரு ஒத்துமை ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு ஒத்துமை ஸோ இப்போ ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருக்காங்க இல்லை இல்லை ஒரு பொண்ணு வந்து அவருக்கு மெசேஜ் அமைச்சிருக்கு வந்து சார் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னா அவள் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கலாம் அவள் மார்க்குக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாரும் எதை பார்த்து பயப்படுறாங்க டிசி அண்ட் மார்க்ஸ் எங்கே வெளியே போயிடுதுன்னு சொல்லுவாங்களோ எங்கே உனக்கு மார்க்ஸை குறைச்சிடுவாங்களோ அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இன்றைக்கி டேட்டில்மா நான் ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் வாட்ஸ் யுவர் நேம் பிரீத்தி சார் பிரீத்தி ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ நாட்டியம் கற்றுக்க வர்றதே ரொம்ப கம்மி இன்றைக்கி இருக்கிற கலாச்சாரத்தில் பெண்கள் வந்து நாட்டியத்தை ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துகிட்டு படிக்கிறது அதாவது சைடில் ஒரு ஹாபியாக நிறைய பேர் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறவங்க
அப்போ அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட தாக்கு பிடிக்கணும் புரியுதுங்க அதுக்கு மாதம் கம்மியாக தான் வாங்க முடியும் நீங்க இருபத்தாயிரம் மாசம் வாங்க முடியாது அந்த ஸ்டூடெண்ட் அரங்கேற்றம் ஆகி அவன் நல்லா வந்து அவ மூலியமா இன்னொரு நாலு ஸ்டூடெண்ட் கிடைச்சு வாய் வார்த்தையில அந்த டீச்சர் குட் டீச்சர் குட்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பரதநாட்டிய ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து பாப்புலர் ஆறாங்க ஓகே புரியுதுங்களா சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனா ஒரு ஒரு ஆசையோட ஏத்துக்கிட்ட பெண்கள் இந்த நூறு பேருமே பிற்காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டியத்துடைய ஒரு ஒரு குருக்களாக வரக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு சொல்ல முடியாம குமரி இருக்காங்கன்னு போது இதை நீங்க முன்னாடியே விசாரிச்சிருக்கணும் இல்லையா சி ஐ எம் ஒன்லி அக்யூசிங் அக்யூசிங்கிற வார்த்தை கூட நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என் மனத்தாங்கள் என்னன்னா அதுக்கு யார வந்து ஒரு 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 நிர்வாகத்தை நடத்துறாங்களோ அவங்க அதுக்கு பொறுப்பே திருந்திருக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி இப்போ என்ன மெயினாக பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் ரொம்ப நாளாகவே நடந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் இந்த பிள்ளைங்கள் வந்து வாழை திறக்கவே இல்லை இத்தனை நாள் அமைதியாக இருந்தது கடைசி டைமில் ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணுறீங்க பயந்தாம்பா பயந்தான் இப்போ என்னென்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு நாலு பேர் ஒன்று சேரணும் இப்போ கேர்ள்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எல்லாம் அழகாக பேசுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது ஐயோ நமக்கு எது கிடி வம்பு நம்ம போய் மாட்டிக்க வேணாண்டி அவள் வேணா அவள் போய் அவளுக்கு தான் நடந்திருக்கு நமக்கு நடக்கலையே அப்படின்னு அவங்கக்குள்ளே பேசிக்குவாங்க வாய்ப்பு இருக்குது புரியுதுங்களா ஏன்னா எவ்ரிபடி ஆர் ஆன்சரபிள் டு தேர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு எத்தனை பெண்களுக்கு தைரியம் இருக்குது அதுதான் நான் என்னுடைய சேனலில் கூட கேபி டிவியில் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் தயவுசெய்து பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லுமா எனக்கு மேக்ஸ் டீச்சர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்னை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் தோளில் உரசினார் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக பேட் டச் குட் டச் தெரியும் ஒரு ஆண் வந்து உன்னை பார்க்குறான் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் பார்க்குற பார்வையே எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் பார்க்குற இடங்கள் அப்படி அவர் இப்படி பார்க்குறதுக்கும் இப்படி பார்க்குறதுக்கும் இப்படி பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது புரியுதுங்களா அதை பார்க்கும்போது நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கூச்சம் வரும் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அறிவிருப்பு வரும் நம்மளே அறியாமல் ஒரு அறிவிருப்பு வரும் முக்கியமாக அதுதான் சில சமயம் நமக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது சாதாரணமாக க்யூரியாசிட்டியில் பார்க்குறது வேறு இப்போ குட்டி பத்னி வந்திருக்காங்க அவங்கள நம்ம பார்ப்போம் என் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் பா அப்படின்னு பார்க்குற க்யூரியாசிட்டி வேறு அவள் இப்படி இருக்கா அப்படி அதுவும் அது சின்ன குழந்தைங்க இல்லைங்களா அவங்கள அப்படி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அவர் நோட்டம் விடுறது அதுவும் அவர் அவர் வந்து அவர் கலைஞர் ஸோ அந்த பார்வையில் அவருக்கு எல்லா விதமான ஒரு நடிப்பையும் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு என் தெரிஞ்சு புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பெண்களுக்கு அது தெரியும் ஆனால் அவங்களால அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணவோ ரிட்டாலியேட் பண்ணவோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் ஏன்னா ஒரு கலாச்சாரம் மிக்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் இதை வந்து ஒரு லேடி கிட்ட தான் சொல்ல முடியும் ஜென்ஸ் கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இருக்கிற நாலு ஜென்ஸுமே அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது பயம் போய் அப்படி ஒன்று ரெண்டு பேர் சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கலன்னு போது மற்ற பெண்கள் ஆஃப் ஆகிடுவாங்கல்ல புரியுது இப்போ அவங்க ரெண்டு பேர் யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் மாதிரி அவங்க தனியாகிட்டாங்க குள்ள நரிகள் மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேர் தனியாகிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகிடும் எல்லாருமே வந்து பவுன்ஸ் பண்ண தயாராக இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு அவ்வளோ ஹியூமிலேட் பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணு சொல்லுது இல்லை கேரளாவிலேருந்து வந்த பொண்ணு வந்து அவளை வந்து சாணி மிதிக்கிற மாதிரி மிதிக்கிற உனக்கு ஆடை தெரியல அப்படி தெரியல இப்படி தெரியல யூ கேட்டோ அவர் முக்கால் மணி நேரம் திட்டி முக்கால் மணி நேரம் திட்டியிருக்காருன்னா அவருக்கு எவ்வளோ அந்த பொண்ணு மேலே ஒரு கோபம் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணுற மா எங்கள் ஆஃபீஸில் கூட சில சமயம் வந்து இப்போ நம்ம லைன் ப்ரொடியூசரையோ இபிஏவோ ஒரு கேர்ள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏமா எத்தனை தடவை சொல்லிக் கொடுக்கறது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணக்கூடாதா இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவோம் வேறு திட்டத்துக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது நான் அவளை பெத்தேனா வளர்த்தேனா சொல்லுங்க ஒரு 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 நமக்கு அடக்க முடியாத இடத்துல கோபம் வந்தால் இவ்வளோதான் சொல்லலாம் நீங்கள் அவ்வளோ பாடி ஷேம் பண்ணி பேச உங்களுக்கு எந்த ரைட்டும் கிடையாது கிடையாது தடிச்சு மூஞ்சு முகர் கட்டையும் பாருன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட் இருக்குது ரெண்டாவது அதில் இன்னொரு பொண்ணு வந்து அவர் வீட்டுக்கு போய் டியூஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கான் குழந்தைங்களுக்கு அது எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க ரேவதி மேம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அது ஜெய்ஸ்ரீ ரொம்ப அழகாக கேட்டாங்க உங்களுடைய இன்டர்வியூ தான் நான் அதை ரொம்ப ரசித்தேன் ரொம்ப பாராட்டினேன் அதை ஃபுல்லாக நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஐ ரியலி லவ் டெட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதில் ஒரு லேடி வந்து அவங்க பேர் எனக்கு தெரியல அவங்க தான் ஃபோனில் வந்து கேட்டாங்க இந்த குழந்த சம்பளம் கொடுத்து படிக்கிறாங்க அவள் வந்து பணம் கட
இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து ஆடும்போது சீத்தையா பண்ணியிருக்கேன் ராமரா பண்ணியிருக்கேன் கிருஷ்ணரா பண்ணியிருக்கேன் குட்டி அங்கதனா பண்ணியிருக்கேன் இப்படி எல்லாமே நாட்டியப்பள்ளியில் வந்து ஒரு வாத்தியார் நம்மளை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த கேரக்டருக்குன்னா உயிரை கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் புரியுது பேரை வாங்கணும் கைத்தட்டல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதில் வந்து நல்லா ஆடக்கூடிய பெண்ணை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க அது ஒரு ஹியூமிலேஷன் அவளுக்கு நல்லாவும் இருக்கா பார்க்க நல்ல ஹைட் இருக்குது அழகு இருக்குது இத்தனை நாள் வரைக்கும் ரிகர்சல் எல்லாம் அவள் வந்து ஒரு ராமனாவோ சீத்தையாவோ ஒரு லக்ஷ்மியாவோ இல்லை ஒரு மோகினி ஆட்டமோ பண்ணிட்டு வந்தவளா டக்குன்னு தூக்கி நீ கிடையாது இந்த பேலையில் போ அம்மா நீ வந்து பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு அவங்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வந்து படிப்பே வேலை குவிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ப்ரொஃபஷன் உள்ளே வந்து பணம் கட்டி ரெண்டு மூணு வருஷம் கற்றுக்கிட்டு இவர் தொல்ல தாங்காமல் குவிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னா குவிட் பண்ணிட்டு போகிற அளவுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஆதங்கம் மனசில் இருந்திருக்கோம்ல வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப டார்ச்சர் அனுபவிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் தெரியாமல் அபிராமி வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதில் பிஎன் வச்சு அப்படியே டபுள் டபுளாக பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன தெரிஞ்சு பேசுகிறாங்களா இல்லை தெரியாமல் பேசுகிறாங்களா எனக்கு கூட ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆன்டி ஆன்டி நீங்கள் உங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு நீங்கள் எதுக்கு இதெல்லாம் தலையிடுறீங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டெரக்டாக ஒன்று ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க சரி வயசாகிடுச்சுங்கிறதுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் எங்கே இருக்கிறதுனால நீங்கள் மட்டும் போய் போய் நான் விசாரிக்கிறேன் நான் விசாரிக்கிறேன்னா நீங்கள் போய் தமிழ்நாடு போலீஸில் தான் பேசணும் நான் விசாரிக்கிறேன்னு புரியுதுங்க விசாரிக்கிறதுக்கு அவங்க இருக்காங்க நம்ம வந்து நாட்டில் நடக்கக்கூடியதுக்கு என் எனக்கு வந்து என்னென்னா ஐ ஆல்வேஸ் நாட் ஓன்லி திஸ் பிஎஸ்பி மேட்ரு வந்தப்போ கூட நான் குரல் கொடுத்தேன் எங்கே நடந்தாலும் ஐ லைக் விமன் பிகாஸ் ஐ மதர் ஆஃப் த்ரீ சில்ட்ரன் என் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதுவும் பெண் குழந்தைங்கள் எனக்கு எல்லாமே ஸோ ஒரு விஷயம் என் பசங்க வந்து ஒன்று சொன்னாங்கன்னா நான் இம்மிடியட்டாக அதை நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் என் பொண்ணு வந்து நான் பாட்டுக்கில் இதில் ஒரு மியூசிக் கிளாஸில் போட்டிருந்தேன் அங்கே வசந்தன்னு ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் என் பொண்ணை இதோட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணல பட் ஒன்று ரெண்டு பசங்களோட பண்ணுறாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே நான் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் என் பொண்ணையும் நிறுத்தினேன் நோ 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 இட்ஸ் ஆல் ஓகே யூ அட்ஜஸ்ட் யூ கோ டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி அதெல்லாம் இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் நான் வாதிட்டேன் நான் பேசிக்கிறேன் அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை உனக்கு பிடிக்காத ஒன்றை நீ கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளவுதான் அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்களாம் நல்லா படித்து ஒருத்தர் நியூரோ சயின்ஸு ஒருத்தர் லாயரு அவங்க அந்த அளவுக்கு வராங்கன்னா மதராக நான் அவங்களுக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸ் நான் திருப்பி திருப்பி பேரண்ட்ஸ்க்கு அதான் சொல்கிறேன் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுங்க ஐ எம் தேர்னு சொல்லுங்கள் அஜா ஐயோ அப்படியாமா வெளில சொல்லாதம்மா நான் அப்புறம் டிசிசி கொடுத்த பிறகு சும்மா சும்மா டிசிக்கு பயந்துகிட்டே இருக்காதீங்கிறதா நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் வெரி நைஸ் மேம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் பேசும்போது நான் என்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா எல்லா பெண்களுமே லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஒர்க் பிளேஸ்லேயே ஆகட்டும் சரி இல்லை ரிலேட்டிவ் வீட்லேயே ஆகட்டும் சரி ஏதோ ஒரு இடத்துல அது நடந்திருக்கும் மறைமுகமாகவும் நடந்திருக்கும் நேரடியாகவும் நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் நாட் ஒன் ஆர் டூ எனக்கு அப்பா வாக்ட் பண்ணவரே என்ன கூப்பிட்ருக்காரு எனக்கு அப்பா வாக்ட் பண்ணவர் என்ன கூப்பிட்ருக்காருன்னா பார்த்துங்க பேரெல்லாம் சொல்ல முடியாது எந்தெந்த அப்பாவை யார் யார் ஆக்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கணும் என் என்னை வந்து ஒரு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஷூட்டிங்க்கு எனக்கு அப்போ கல்யாணம் ஆகிடுச்சி குழந்தையும் பிறந்துருச்சு எங்கள் வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்ததுனால நான் இந்த குழந்தைக்காக நடிக்க வந்தேன் பேசிக்காகவே நடிப்புலேருந்து நான் விலகிட்டேன் நான் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு அந்த ஹீரோயினாக ஒரு மூணு நாலு படம் தெலுங்கு படம் பண்ணேன் எனக்கு அந்த கிளாமராக டான்ஸ் ஆட வரல எனக்கு ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து கிளாமர் டான்ஸ் எல்லாம் ஹீரோயின்ஸ் பண்ணுற டைம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு புரியுது அதுக்கு முன்னாடி கிளாமருக்குனே ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் சாவித்ரிமா விஜயகுமார் இல்லைமாலாம் வெறும் க்ளோஸ் அப்லேயே பார்த்துட்டு ச நம்ம இவங்க சவுகாரம்மா அப்புறம் வந்து சரோதேவிமாக்கெல்லாம் வந்து எல்லாருமே புடவு கட்டி தான் பாட்டிருக்கோம் இந்த டைம் மாறி ஹீரோயின்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் செவன்ட்டீஸ் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஹீரோயின்ஸ் டான்ஸ் ஆட வந்தோடனே எனக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட நிறைய ரேப் சீன்ஸ்லாம் வேறு இருக்கும் அந்த டைமில் ஸோ எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குல்ல ஐ கே நாட் பிளேம் அதர்ஸ் ஸோ அதனால் நான் ஒதுங்கிட்டேன் எனக்கு அது வந்து எங்கள் லக்கிலே மை மதர் வாஸ் வெரி லவ்விங் டுவர்ட்ஸ் மீ அவங்க வந்து அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணலை ஓகே உன் இஷ்டம் அப்படின்ட்டாங்க இதுக்க
நான் வந்துட்டு டக்குன்னு காணாமல் போயிருந்தேன்னா இதான் விஷயமா இருக்கும் ரொம்ப துண்டு ரோலில் வந்துட்டு போயிருப்பேன் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் பல வருடங்களுக்கு பிறகு நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த டைரக்டர் அந்த அவருடைய குழந்தைக்கு ஸ்கூல் சீட்டு கூட கட்ட முடியாமல் கஷ்டப்படுறாரு தெரிஞ்ச போது கூப்பிட்டு அவருக்கு ரெண்டு சீரியல் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூல் சீட்டும் நான் கட்டினேன் பணமும் கட்டினேன் இது வந்து நான் வந்து பெருமையாக சொல்லலை புரியுது பிகாஸ் ஓகே உன்னுடைய புத்தி அப்படி ஆனால் நான் அப்படி இல்லை அவ்வளோதான் நான் சொல்ல வருது ஆனால் இங்கே நான் டைரக்டர் மகேந்திரன் பற்றி சொல்லணும் அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்ட போது அவ்வளோ டீசெண்டாக எனக்கு வேஷம் கொடுத்தார் இது இன்டவன் ஆஸ்க் எனி திங் அம்மா எதுமா வேஷம் இது தாம்மா இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகே சார் எனக்கு அது ஓகே நண்டுன்னு ஒரு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ஒரு சின்ன ரோல் எதுவுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா மறுபடியும் நான் பெரிய ஆளாக வந்ததுக்கப்புறம் மகேந்திரன் சார் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கார் அவங்க வீடு கொஞ்சம் பிரச்சனையில் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு நிஜமான உயரங்கள்னு ஒரு சீரியல் நான் சாரை போட்டு தூர்தர்ஷனில் பண்ணி அந்த டைமில் அவருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் நைன்டி ஃபோர் அந்த டைமில் ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது பெரிய அமௌண்ட்டு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பெருசு இல்லை பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் என்ன அவருக்கு மேல் கொண்டு கொடுத்துருக்கலாம் பட் என்னால் அப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ நன்றி மறக்கக்கூடாது வெரி ட்ரூ அண்ட் நமக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள நம்ம மனசில் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்காக டிப்ரெஸ்ஸும் ஆகக்கூடாது யூ ஃபர்கெட் அண்ட் யூ மூவ் ஆன் இது என்னுடைய நேச்சர் இப்போ நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஓகே என்ன என் கணவர் என்ன இப்படி பண்ணிட்டாரான்னு அதை நினச்சி நினச்சி நான் ஃபீல் பண்ணுறதுனால எனக்கு கிடைக்க போகிறது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஃபர்கெட் இட் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இது என்ன ஏதோ ஒரு கர்மா கழிஞ்சுது மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் லைஃப் நீங்கள் ஒரு கர்மா பிலீவர் அப்படின்னு சொன்னதுனா அப்போ வந்து எனக்கு புரியல இப்போ கிளியராக புரியுது நீங்கள் சொன்னதில் வெரி நைஸ் எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க வர்ற பிரச்சனைகளுங்கிறது தெரியுது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக கூட இருக்கும் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேம்மா இப்போ வந்து பிகாஸ் மீ டூ வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்ததுனால பாம்பேயில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே போனீங்கனாலும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் விமன் ஆர் ஒர்க்கிங் வா தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் மென் எவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லை எல்லா போஸ்ட்லையுமே விமன் தான் அது யங் கேர்ள்ஸ் தே ஹவ் கம் ஃப்ரம் பீஹார் தே கம் ஃப்ரம் பெனாரஸ் தே ஹவ் கம் ஃப்ரம் யூனோ கல்கட்டா அஸ்ஸாம் ஃபுல்லி விமன் அண்ட் விமன் Because of me too, the girls are so happy there. <coughs> People are afraid. That's why there are the officers who are afraid. They are afraid. They are afraid to get out of the company. Me too complaint. They are afraid to get out of the company. They are afraid to get out of the company. That's right. Reliance or Sony or Star Plus. If they come to HR and get out of the company, they are afraid to get out of the company. They are afraid to get out of the company. அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ பெண்களுக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பு தானே கண்டிப்பாக நான் அவங்க அவங்கள செலக்ட் பண்ணதுக்கும் முக்கியமான ரீசன் அதுதான் அவங்கக்கிட்ட பேசி ஆகணும் ஏன்னா வந்து ஆண்கள் மட்டுமே வந்து இந்த துறையில் வந்து வந்து கோல் கோலேந்து நின்றுட்டு இருந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணாக தனியாக உள்ள என்ட்ரி ஆகி நீங்கள் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு இடத்த வந்து அமைச்சுக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து கேர்ள்ஸ் கிட்ட கூட இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஆணுக்கு நிகராக நம்ம வேலை பார்க்கணும்னு நினைங்க ஆணுக்கு நிகராக அவரை மாதிரியே தம் அடிக்கணும் ஆணுக்கு நிகராக அவரை மாதிரியே நான் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நான் குட்டை பேண்ட் போட்டுக்கணும் நடக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சர்டன் பிளேஸில் இன்னும் நம்மளுடைய இந்தியாவில் விமனை கொஞ்சம் மேலே கே இந்தியான்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்ராடில் கூட இருக்குப்பா ஒரு பொண்ணு அழகாக இருக்கா அவள் தொடையெல்லாம் அழகாக இருக்கு பெல்லிஸாக இருக்குன்னா போகிற ஆம்பளைங்க பார்த்துட்டு தான் போகிறாங்க அவங்கள ஒன்றுமே நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ கூடுமான வரைக்கும் ஒர்க் பிளேஸில் நீங்கள் உங்களை கௌரவத்தை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கணும் சாரி உன்னை என்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் மேம் ஸோ அதனால தான் அவங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்கணும்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் இந்த கலாச்சாரத்தில் விஷயத்தில் சொல்கிறேன் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அபிராமி மாதிரி ஆட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்காக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் நல்லவங்கன்னு பேசுகிறாங்க இதில் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் இவங்களும் அபிராமி அவர்களும் எல்லாருமே வந்து ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தால் போதுமே கூட ரெண்டு பேரோட கருத்தும் மாறுபட்டிருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரே சமூகம்னா என்ன நீங்கள் பிராமின்ஸை சொல்கிறீங்களா அப்படி தான் கேட்க சொல்லி பேசுகிறேன் ஓகே 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 இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேன் பிரிங் சமூகம் ஹியர் பிகாஸ் அண்ட் லக்ஷ்மி மாதிரி நான் பார்க்கல அவங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி வெரி குட் ஸோ ஏன்னா நான் வந்து இதில் வந்து இட்ஸ்
டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவர் வேறு ஏதோ பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசம் ஸோ ஷி கேம் இன் கிரை டு பி லைக் எனி திங்னா எனக்கு நான் சொல்கிறேன் கீச்சர் அந்த டாக்டர் கிட்ட நீ மட்டும் ஓகே சொல் ஐயோ வேணாம் வேணான்னு பயப்படுறான் வீட்டிலலாம் தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுறது அசிங்கமாகிடும்ல அப்படின்னு ஸோ மென் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் எல்லா இடத்துலையுமே நடக்குது நடக்குது ஸோ இங்கே எங்கே ரிலீஜன் வருது ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒட்டுமா சரி நூறு பேர் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்கன்னா நூறு பேருக்கு நடக்கலை நடந்தது யாதோ சில பேருக்கு மற்றதெல்லாம் பயந்தாங்கோழி பின்னாடி நின்றுருக்கு இப்போ ஒருத்தி குரல் கொடுத்த உடனே நாங்களும் வர உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியம் ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு யூனிட்டி இருந்தாதான் நீங்கள் வந்து எதையுமே சாதிக்க முடியும் நான் எப்போவோ ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து டெல்லிக்கு போய் நான் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே நம்மளுடைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா நிறைய வந்து அங்கே இது இருக்குமா சப்சிடிஸ் இருக்கு பென்ஷன்லாம் நான் இப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து கேட்டேன் இதை வந்து எங்களுடைய கலைஞர்களுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நடிகர் சங்கத்துலலாம் எங்களுக்கு அந்த பென்ஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொன்னபோது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் வந்து கேட்டால் எங்களால் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு யூனியனாக நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி யூனிட்டியோடு வந்து உங்கள் சங்கத்தோட லெட்டரோடு வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எங்களால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது கோடி ஒதுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க ஸோ யூனிட்டி இருந்தால் எதையுமே பண்ண முடியும் ஒரு பொண்ணுக்கு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா பத்து பொண்ணு ஒன்று சேருங்க நிறைய பேர் பொய் சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ சரியாக படிக்காம எனக்கு எதுவும் வரலன்னா அவர் அப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்கேயோ ஒன்றா இருக்கும் ரொம்ப ரேர் அது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு அராஜக பொண்ணாக தான் இருக்கும் நான் இங்கே பார்த்தா எந்த பொண்ணும் அராஜக பொண்ணு மாதிரி தெரியல எஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் ஏன் பர்டிகுலராக வச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்யூசேஷன் ஆகப்பட்ட அந்த நான்கு ஆசிரியர்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்காங்க கலாட்சேத்ராங்கிற இடத்துலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து பிராமணர்கள் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புகார் இருக்கு ஸோ அது அது இருந்துட்டு போட்டப்பா பிராமணர்கள் இருக்காங்களோ இப்போ ஏன்னா கிறிஸ்டின் பாஸ்டர்ஸ் தப்பு பண்ணலையா எவ்வளோ உரிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டா சொல்லுங்க நிறைய வந்து ஒரு பாஸ்டர் வந்து குழந்தைங்களை எல்லாம் நிறைய வந்து பா படிச்சுட்டே தான் இருக்கும் கேரளால இருந்து வருது ஆந்திராவில இருந்து வருது ஸோ இந்த வக்கர புத்தி இருக்குப்பா ஸோ இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் தி பிராமின் டீச்சர்ஸ் நாளைக்கு நான் பிராமின் டீச்சர் உள்ள வந்து அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்தா அப்போ இந்த பசங்க சும்மா இருப்பாங்களா சொல்லுங்க கிடையவே கிடையாது ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஓகே ஸோ அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சம்மந்தம் அண்ட் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கிற ஒரு அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய பசங்க வந்து சுற்றி வந்து அவங்க கொஷின் கேட்கும் போது மயக்க அடிச்சு வந்திருக்காங்க அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டுபாக்கூர்னு சொல்லி அதாவது அவங்கள வந்து காரில் ஏற்றும் போது அவங்க இப்படி 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 பார்க்குறாங்க கண்ணை திறந்து யாரெல்லாம் என்னென்ன பார்க்குறாங்க அது வர நல்ல க்ளோஸ் அப்பில் போட்டாங்க நம்ம யூடியூப் இப்போ தான் மீடியா வந்துடுச்சு மிந்தினா மீடியா கிடையாது ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது இப்போ அப்படி இல்லையே ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட அதை கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க நல்ல வேகமாக நடந்து வந்தவங்க இவங்கெல்லாம் கேட்டோடனே பதில் சொல்ல தெரியாமல் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் ரொம்ப ஹாரஸ்மெண்ட் தான் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஃபெயிண்ட் ஸோ அதோட சிம்பத்தி வரும்னு நினச்சிருப்பாங்க சிம்பத்தி வரல மேடமை பார்த்து ஒரு ட்ரால்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து இந்த துறையை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம மீடியா பக்கம் வரும் இங்கேயுமே நிறைய காஸ்டிங் கவுச் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மீட்டு வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் சமீபத்தில் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைய ஹீரோயின்ஸ் வெளில சொல்ல முடியாமல் தவிச்சு இருந்திருப்பாங்க உங்கள் காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கதை நாய்க்கு உங்ககிட்ட குமரி இருக்காங்களா இதெல்லாம் நடந்திருக்கு சொல்ல முடியல நிறைய பேர் சொல்ல முடியல இல்லை தி வேர் ஃபோர்ஸ்ட் கோ தே வெண்ட் ஆல்சோ ஃபார் தேர் அச்சீவ்மெண்ட் தே வெண்ட் ஆல்சோ தேர் கம் அண்ட் கிரைட் ஹார்பிள் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்ன பண்ணணும்னு தெரில பட் தேர் பேரண்ட் வெர் வெரி ஸ்டபன் ஸோ வேண்டா இந்த ப்ரொஃபஷன் அப்படிலாம் பண்ணி ஐ கேனாட் நேம் தம் ட வேணால் நம்ம முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லலாம் அவங்களாம் ஊற விட்டே நல்ல ஓஹோன்னு வந்து என்றைக்கி அவங்களுக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிடச்சதோ கல்யாணம் மட்டும் ஓடிட்டாங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன்ப்பா நீங்கள் ஒப்லேஜ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஹீரோயின் ஆகவே முடியாது யார் வேணாலும் எனக்கு கோச்சுக்கிட்டு ஐ டோன்ட் கேர் ஸோ அது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அது தமிழாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்காக இருந்தாலும் சரி எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பீரியடில் இருந்துச்சுங்களா இப்பயும் இருக்குங்கிறீங்களா இல்லை இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ ஒரு நாற்பது வருஷமாகவே இது நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக இது ரொம்ப வேரூண்டி போயிடுச்சு ஒரு டைமில் அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ சாவித்ரி மா சௌகாரமாலாம் நடித்த போது
பாய்ஃப்ரெண்டுங்க மற்றவங்க வாழாட்ட மாட்டாங்க தப்பிச்சிருவாங்க தப்பிச்சிருவாங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அது பிரச்சனைகள் ஏன்னா வரலட்சுமி சரத்குமார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாங்க எங்களோட அம்மா ராதிகா அவர்களை பற்றியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் சரத்குமார் அப்பா பற்றியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கலை குடும்பத்தில் போல்டான ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த என்கிட்டே ஒரு டேரக்டர் வந்து என் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்தே என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்டார் ஸோ மற்ற பெண்களும் நினச்சா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதை வந்துட்டால் யூ ஆர் ஓகே இன்றைக்கி அந்த ஸ்ரீரெட்டின்னு ஒருத்தங்களை நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணேன் நடிகர் சங்கத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எல்லா ஊர்லேயும் மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு நடிகர் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டார் ஆமாம் அவங்கள வந்து ஒரு பிக் பாஸில் கூட போய் பழைக்க விடலை பட் யூர் யூஸ்டர் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஓகேங்களா அவங்க அதை வந்து ஓப்பனாக அவங்க சொன்னாங்க சீ நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு பொண்ணு அவன் நல்லவளோ கெட்டவளோ ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கா பார்க்குறதுக்கு ஹீரோயினாக வர வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு அது பார்த்தாலே தெரியும் பட் ஷீ கேன் டூ ஸ்மால் ரோல்ஸ் ஷீ கேன் டூ லைக் பிக் பாஸ் பல நீ யூஸும் பண்ணிட்ட அவளுக்கு வேஷமும் நீ வாங்கி கொடுக்கல அவள் எவ்வளோ நாள் அப்படியே வெயிட் பண்ணுவா அவள் அவள் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் வளரிட்டா பட் நீ மேக்னானிமிட்டி இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று அந்த பொண்ணுக்கு நீ ஏதாவது பணம் கொடுத்துருக்கணும் இல்லை ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கி கொடுத்துருக்கணும் என்ன இருந்தாலும் யூ ஸ்லெப்ட் வித் தர்னோ யூ யூ ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் டைம் வித் தர் ஷி கேவ் யூ ஸோ மச் ப்ளஷர் ஒரு செகண்ட் ரோலோ ஒரு வில்லி ரோலோ ஏதோ ஒரு ரோலு உன் படத்தில் இல்லைனா கூட யூ ஆர் இந்த பொசிஷன் டு ரெக்கமெண்ட் ஹர் எங்கே ஒரு இடத்துல வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் யூஆர் கேன்சலிங் ஹர் மெம்பர்ஷிப் ஃபார் சுதர் ஷி கேனாட் ஆக்ட் இன் டிவி சீரியல் ஷி கேனாட் ஆக்ட் அதுக்கு இங்கே எல்லோருமே ஒத்து போ ஒத்து போகிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் எப்படி புரியலீங்களே பவர் இல்லை எல்லாருமே அதில் இந்த மாதிரி இன்வால்வாக இருக்கிறதுனால பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் இப்படி தான் லைஃப்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஓகே புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு எப்படி பழைப்பா இந்த தொழிலில் தான் பழைச்சாகணும் இல்லையா யாராவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகணும் ஏன்னா சினிமாவை நம்பி வந்தால் இப்போ மெம்பர்ஷிப் இல்லாமல் நீ நடிக்க முடியாது அப்போ நான் வந்து நடிக்கிற சங்கத்தில் நிறைய சண்டை போட்டேன் அவங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் கொடுங்க அவன் எதுலேயும் நடிச்சிட்டு போட்டான் அவன் ஆந்திராவில் தானே தப்பாச்சு இங்கே எங்கேயாவது நடிச்சுட்டு போட்டேன் நான் வேணா டிவி சீரியலில் போடுறேன் மெம்பர்ஷிப் யாரும் கொடுக்கல கொடுக்கல மெம்பர்ஸ் இல்லாதவங்களோட வி கே நாட் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணோன்னா வி பிகம் யூனியன் வில் பேனஸ் ஓகே மேம் நான் பேசிக்காக என்ன கேட்குறேன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீ பண்ணால் மட்டும்தான் உன்னை வந்து திரையில் காட்டுவோன்னு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள நம்ம ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாதா பண்ண முடியாது இன்னும் ஒரே வரில் முடிச்சுட்டீங்க பண்ண முடியாது எப்படி பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி வந்து இட் இஸ் ஆல் கண்ட்ரோல் பை த பிக் ஹீரோஸ் ஓகே ஸோ ஒட்டுமொத்த விஷயங்கள்லேயுமே இந்த காஸ்டிங் கவுச் ஆகட்டும் சரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சினிமா நடிக்க வரக்கூடாது ஓகே சிம்பிளாக முடிச்சிட்டிங்க சரி மேம் ஃபைனலாக வந்து இந்த கலாட்சேத்திர அந்த குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க குழந்தைகளுக்காக நான் சொல்கிறது என்னென்னா பேரண்ட்ஸை தான் நான் சொல்லணும் ஏன்னா குழந்தைங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வளர்க்கணும் சில சமயம் ஒரு குழந்தைக்கு சில விஷயங்கள் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால் போய் வாதியார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது வாதியாருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஓ இந்த குழந்தைக்கு வீட்டில் சப்போர்ட் இல்லை ஸோ அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ எல்லா குழந்தையுமே வந்து கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டாக வர முடியாது கண்டிப்பாக புரியுது இல்லைங்களா இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே போகிறாங்க எல்லா குழந்தையும் ஸ்போர்ட்ஸில் நம்பர் ஒனில் வர முடியுமா சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம இந்த குழந்தை ஒரு தேர்டில் வந்தாலோ ஃபோர்த்தில் நம்ம தான் அவங்கள வந்து தட்டி கொடுத்து இட் இஸ் ஓகே தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் பார்ன் ஃபார் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தையை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் யூ ஷுட் கிவ் தம் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்புறம் சில சமயம் ரொம்ப மக்கா இருக்குது எதுவுமே ஏறலைன்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் த சைல்டு என்னங்கிறது தெரியணும் அந்த சைல்டுக்கு நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஆர்டிசம் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஏன் ஃபோக்கஸிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கு என்ன டிப்ரெஸ் ஆகுது ஹேஸ் சம்படி மிஸ் யூஸ் த சைல்டு மேல் கிட்டே வந்து சில சமயம் மேலில் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அங்குல்ஸோ இல்லை ஸ்டெப் ஃபாதரோ இந்த மாதிரிலாம் யாராவது பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா நிறைய நான் வந்து போலீஸ் டைரின்னு ஒரு சீரியல் பண்ணேன் அப்படி பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அது வந்து பசங்களை ரொம்ப ஆழ வந்து மனசில் வந்து அவங்களுக்கு பதிஞ்சு போயிடுது அந்த ஒரு ஒரு பயம் ஒரு இது ஸோ அவங்களுக்கு வெளியே போகிறதுக்கே பிடிக்கல பப்ளிக்காக போக பிடிக்கல ப பட
குழந்தைங்களை கொண்டு போய் காத்தில் ஆறு மணிக்கே டென்னிஸ் கிளாஸில் விட்டு திரும்பி கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள குளிப்பாட்டி ஸ்கூலில் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணி வேலைக்கு போய் சாயங்காலம் மறுபடியும் காய்கறி வாங்கிக்கிட்டு அறக்க பறக்க வீட்டில் வந்து சமைச்சு நைட்டு புருஷனையும் ப்ளீஸ் பண்ணி உண்மையிலே வெரி வெரி யூனோ சேட் பிகாஸ் அந்த லேடிக்கு ரெஸ்ட்டுங்கிறதே இல்லை ஒரு அஞ்சு பாதாம் பருப்பு ஊற போட்டால் கூட புருஷன் கொடுப்பா குழந்தை கொடுப்பா அவள் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு பீடியாஷுவர் சாப்பிட்ணும் என்னுடைய போன்ஸுக்கு தேவையான மாத்திரைகளை நான் சாப்பிடணும் நான் குழந்த பெற்றிருக்கேன் ஐ ஷூட் டேக் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பொண்ணும் பண்ணுற அதை மேரிட் உமன் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டெல் தம் நீங்கள் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல் லவ் யுவர் செல்ஃப் சி அல்டிமேட்லி நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களையும் பார்த்துக்கோங்க யாருக்காக இல்லைனாலும் உங்களுக்காக நீங்கள் வந்து வாழணும் நாளைக்கு இந்த குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவன் போயிடுவான் இல்லைங்களா ஸோ உங்கள் ஓகே உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு அன்பு இருக்கலாம் லக்கிலேயே நல்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் பட் ஹெல்த்தை பார்த்துக்குங்க நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க பிகாஸ் தேர் ஸோ பிஸி ஸோ இந்த குழந்தை ஏதாவது வந்து ஒன்று சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது புரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூல் சீட் வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா நான் எத்தனை உண்மையிலேயே எங்கள் விடிய காலத்தில் நான் ஸ்கூலில் வந்து அன்றைக்கி ஓப்பனிங்னா டூ டேஸ் முன்னாடி இருந்து கியூ ஆரம்பிச்சிடும் வீட்டில் வந்து முதல்ல அப்பா நிற்பார் அப்பா போனதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து நிற்பாங்க திரும்பி அவருக்கு பாத்ரூம் போனால் இங்கே இப்படி மாறி 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 நின்று தான் உள்ளே போய் ஸ்கூல் சீட்டு வாங்குறாங்க நல்ல ஸ்கூலில் வாங்குறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமா அங்கே வந்து ஆ ஒன்றா டிசி கொடுக்குறேன்னா பயந்துடுறாங்க இங்கேருந்து நான் வேற இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் டிசி கொடுத்துட்டா வேற எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சீட்டு கொடுப்பா அப்படின்னு பயப்படுறாங்க ஓகே ஸோ ஓவராலாக இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சஜஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாருக்குமே குறிப்பாக பெண்கள் அவல் கிளிச்சுன்றதே பெண்களுக்கான ஒரு சேனல் தான் ஸோ உங்களை மாதிரி ஒரு சாதனை பெண் அதுவும் போல்டாக வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணிக்கிட்ட பேசுனதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் அட்வைஸ் எங்களுக்கு எப்போவுமே தேவை அண்ட் இதே லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எங்களுக்கு எப்பவுமே கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் நான் வந்து குடும்பம் வரைக்கும் யார் மனசு நோக அடிக்காமல் இருக்கணும்னு தான் பேசுகிறேன் சினிமாங்கிறது மொத்தமே வந்து பெண்கள் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல வரணும் பட் வென் யூ ஹாவ் அ குட் பேக்கப் இன்னைக்கு வந்து நல்ல பெரிய பெரிய ஃபேமிலியிலேருந்து கேர்ள்ஸ் ஆர் கம்மிங் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாலாட்டங்கள் கொஞ்சம் குறையும் நீங்கள் ஸ்டானாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து முன்னுக்கு வர முடியும் நீங்கள் வந்து ஒப்ளேஜ் பண்ணால் தான் வர முடியும் நீங்கள் ஒப்ளேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே எண்ட் ஆகிடும் ஏன்னா அப்புறம் நாளைக்கு பெண்களே நடிக்க வரலன்னா சினிமா எங்கே போகும் பெண்களை வச்சு தானே சினிமாவே என்ன தான் ஹீரோ ஆயிரம் ஃபைட் பண்ணாலும் அந்த லவ் சீனும் அந்த கிளாமரும் அந்த கேர்ள் தேவை ஸோ அதெல்லாம் அப்படி ஒரு போராட்டம் பண்ணி எப்படி வந்து சமந்தா வந்தாங்களோ நயன்தாரா வந்தாங்களோ அந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ணால் கண்டிப்பாக வர முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் தேங்க்யூ பெண்களுக்கான பிரத்யேக தலம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட்ஸ் சேனல்ல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிஸ்க்கும் ஒரு பரிசினை செய்யும் மிஸ்டர் கோல் கடலெண்ணெய் வாங்கி ஸ்லோகன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணா ஒரு வருஷத்துக்கான ஆயில் ஃப்ரீயா கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்லோகனை எழுதுங்க சிறப்பு பரிசுகளை அள்ளுங்க